，赶紧的给我生一个重孙子，我们霍家要四代同堂。爷爷，你放心，一会儿啊，我们接待完吴总，就回家找人。<笑>好，那我先走了。爷爷，我送送你吧。臭<笑>小子，不用送了。<笑>宋爷爷，嗯，我看你是想要趁机告状吧？告诉他我是怎么虐待你的吗？嗯，不是，我没有。他还那么主张。啊，不要，不要，不要！你说这姑娘不开水。交在你这胳膊上，这胳膊还能保住吗？顾小姐，我求求你，你看看爷爷的面子上，就放了我吧！放了你？你凭什么？别以为老头子拿你当人，你就是个人了。在我眼里，你永远都是一条狗，一条贱狗。你还敢赌啊？啊！长子，衣服客人就来了，我求求你放了我。啊？那你说说你错哪里了？让我来告诉你吧。你，你个孤儿院领养的野种，多看一眼我都先揍，竟然成为我霍承泽的老婆。耻辱！这老头子啊，可真是越老越糊涂，非要逼着你娶这个小姐。委屈你了。哎，真不知道啊，这野丫头到底给老头子挂了什么迷药啊？妈，你知道你在睡吗？哎，霍承泽，他可是你亲爷爷，你说出这种话，你还是人吗？还这么敢犟嘴是吧？啊，信不信老子划划你的脸，让你一辈子都见不了人？给我松开你的脏手，不松是吧？啊！我明天就断掉你弟弟所有的医疗费，你就等着跟你弟弟收尸吧。都怪姐姐，不是因为姐姐，你不会变成这样的。这份美死，别自责。你放心，我会把你治好的。<笑>这样才对嘛！以后不要跟我上蹿下跳。要划划他的脸，就没法好好招待吴总了。程泽，要训他，也等过了今晚再说。过来。坐下，给我好好招待好吴总，听见没有？吴总，嘿嘿，吴总，来来来，坐坐坐坐。放<笑>放开我，放开你！你啊！想要我们家城东那块地是吧？不说总得拿出点诚意呀，是不是？比如，吴总。那兰星可是我老婆，一块地皮，那可不够。我走，这个女人可是个原装货。哎、哦、呦，原装的好啊，要真他妈是原装的，城南那块地也能给你。哈哈哈！吴总，是不是原装的？咱们今天晚上试一下就知道了。好了，不走，我们呀不打扰你了。霍金泽，霍金泽，你怎么对我？给我好好的，过来，别给。霍金泽，霍金泽。说完了之后，你他妈得求着老子干！你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你
，我要我好疼疼你。女的女的啊不不，霍氏集团霍承泽的，霍承泽的女儿女儿，呃，霍家呢有求于我，人是他亲自送来的。徐总，这是啊，明白明白，请便。徐总，徐总，你帮帮我，徐小姐也帮我，我什么都能答应。这个是你自愿。I'm so over the game and living for the weekend. Let me out of this cage so we can stop breathing. 记住你昨晚答应我南希小姐，蓝正文跳楼自杀了，他的骨灰被霍承泽拿走了。哈哈哈！你把我弟弟藏哪儿了？你把我弟弟藏哪儿了？你说呀！我干！疯女人，想找你弟弟啊？想知道你弟弟在哪？呀！因为你弟就在这儿呢。这不是,这不是我弟弟，这不是我弟弟，这不是你弟弟啊？是不是蓝正文啊？再尝一尝，是不是蓝正文的味儿？雨滴落下的声音，有种寂寞的频率，声音可以我的所有情绪。怎么走了？我不要命了！就让这大雨全都落下。经历的美好都要付一点代价，会后悔吗？会怀念吗？对你的不痛不痒吗？不如就这样不讲话，省得让气氛更尴尬。爱过我吗？原来是。徐总，您不是一心想要毁了霍氏集团吗？这为什么还要救霍生泽的命？好好打磨是对付霍家的吧？就这么死，岂不是可惜？我怎么在这儿？哦，蓝小姐，你醒了，你刚刚晕倒了，我们徐总好心救了你。三十，来。你为什么救我？因为。这么主动就勾引我，可是……这挺晦气，你就这么想？我告诉你，你
你那你不想知道，你这点福建人又是在做什么？我想他们这么着急火化他，甚至连最后一面都不让你见。我可听说南正文死之前还有口气儿。你说什么？如果不想你弟弟枉死的话，就好好等。只有活着才会有报仇的希望。跟着。战士，你疯了吗？你敢打我？你为什么要杀郑文？为什么要杀他？有病吧你！是蓝正文那个活死人自己不想活了，关承泽是不是？就算是郑文杀他，你不成功吗？你能不能把我怎么样？啊？死了！我要跟头哥一起！还杀我！这！两年要不完，我们霍家养育了你们二十多年，仁至义尽。为什么要杀我弟弟？你弟弟就是个手机狂魔，他早就该死了。不仅他该死。你也该死！我们霍家不怀疑你这种上不了台面的私生子。问他，他杀了哲文，真正马上去杀他！你爸爸可是我霍承泽的老婆，把人给我放下！许清然，你不去给你那小三妈哭坟，还敢跑来插手我们霍家的事？我再说一遍，滚开！我再说一遍，把人给我放下！程、呃、泽，你没事吧？许清然，你敢打我，我要叫你搓姑娘会！马上去！天际，可惜我们未已超越。未定的过去，从那一刻起，就再也回不去。可我望阳光，望阳光，忘不了那个你。可你多呀多，多呀多，多心里出不去。可惜我们剧中人散在。也没有后续，可你我却始终没办法忘记。你从今天起，你就住这。求你，帮我报仇。好啊，不过我也有个急。你说。看透夕月伤悲。百转千回，生死永相随。从现如今起，你必须答应我所有的去。一定要穿成这样吗？我穿成这样。怎么勾引霍承泽？这就是你帮我复仇的方式。你没有资格质问我。来了，你洗澡的挺漂亮的嘛。我让姑姑粉色了，霍少，你真心。什么话呀？没个正形。妈呀，他们说的呀，也是事实嘛。老公，我订了一个三层大蛋糕，待会儿啊。一个月不见，男星脱胎换骨啊！贱人，你还敢来？愣着干什么？把他给我赶出去！我想死都滚！陈泽，生日快乐！霍承泽，许清然
，蓝心可是我老婆，他妈的放开你的脏手！该放手的人是你。程泽，你这样，程琳啊，可是会不高兴的呢。听到没有，许天然，还不放手！你干嘛？干嘛？你干嘛？我这么做，你给我记着，神灵才是你的女人。许七然，许七然都疼我了。刚才高颖说我什么做，你很小气，那不都是你让我做的吗？那我就有点脸子，因为谁才是你需要这点气的？七然，七然，他是谁啊？我有必要告诉你。人家刚从巴黎买了一件裙子，想穿给你看。你帮他看。我帮他，人家只想给你看。看完赶紧回家。家？你居然住七然家？七然，他到底是谁啊？凭什么住你家呀？我有必要告诉你，别在这里自取其辱。回家。蓝心。许清然，你能又不是没见过，怕什么？许清然，你能不能不要这么随便？我只想复仇，不想卷进你的桃花寨。怎么，你想一起死？以你的实力，明明可以直接灭了霍承泽。为什么？我当然可以让霍承泽马上去死，但是折磨他，让他们搞要搞，看着他在绝望中去死，好像更有趣。怎么，你心疼他？我没有一天不想杀了他，替郑文报仇。你有没有想过？也许害死你弟弟的不止霍承泽一人。你什么意思？啊？就查清南正文被杀的原因，才能揪出幕后黑手。你想怎么做啊？别急，时间到了，你自然会知道。霍承泽，不管付出什么代价，我都不会放了你。南希那个小贱人，突然献殷勤，肯定没安好心。霍承泽，你别被他给迷惑了。哎呀，我会被他迷惑，只不过是顺着他的把戏，让他痛快的把离婚协议给签了罢了。都跟别的男人住一起了，还不肯离婚？南希那个贱蹄子，真是贱到骨子里了。你就放心吧，我会尽快让他签的。干嘛？洗完澡还能干嘛？当然是睡觉了。许清然，你，你不要太过分了。我好像记得你答应过我的，会无条件服从我的命令。我反悔了，我要去你的一切协议。我不同意。你，我是来拿药的。要在床头柜里，你帮我拿一下。我走回从前，你往未来飞。不吃药，你睡不着吗？你有不吃药就能睡着的办法吗？或许可以试一试。
下雨天了怎么办？我好想你，不敢打给你，我找不到原因。为什么失眠的声音变？怎样的雨，怎样的夜？怎样的我能让你更想念？雨要多大，天要多黑，才能够有你的体贴？其实没有我，你分不清那些差别，结局还能多明显。别说你会难过，别说你想改变。Yeah. 许倩然，你真的要喜欢这个女人吗？用用尽余生的气，只为能靠近你。你先进去休息一会儿，去做饭。兰心，我今天去公司，你待在家里，哪儿都别去，等我回来。好。喂，宝贝啊，我觉得我们俩之间啊，可能存在点误会。误会？你羞辱我，折磨我，打我，为了钱把我送给别的男人，都是误会。你看，如果说每天你打扮的骚里骚气的，那我哪舍得对你动手啊？更何况会看上陈玲玲的女人。看来霍承泽是上钩了。那你想怎么化解误会啊？天龙酒店，嗯，幺幺零二，十点啊，我等你。好啊。嗯、欣然，我们去吃饭吧，我在你最喜欢的那家法国餐厅定了位置。不缺法餐吗？那我们吃别的也行。你想吃日料呢，还是泰国菜？有事说事，没事走。嗯，欣然、啊，那个兰心啊，可是霍承泽的老婆，你干嘛要为二手？来看这个，出去。我说的是事实，你生什么气嘛？别走，兰心，你去泰国酒店。我是早上开门套房。这个女人，谢谢啊！你个小贱人，还敢跟我打电话？哑巴啦，说话呀、啊！宝贝儿，我可想死你了！宝贝儿，我可想死你了！好你个霍承泽，敢背着我偷袭，我求你当什么人了？别急，别急嘛。十一月二号是你的生日吧？我记着了。你这样找我，陈明会不高兴的。他知道又能怎么样？不知道又能怎么样？不开心了又能怎么样？宝贝，他那种女人啊，哪个不哄我就好了。你就让我亲一下吧。别急，别急。别急那我都还没有感谢你，要你这么放事儿呢。那你弟弟不就是我弟弟吗？应该的，应该的。呀，那那你肯定知道发生了什么。哈哈，那都是陈玲，是他从那兰州门跳楼的，他心疼医疗费，真他妈的贱！我
不是花他的钱，对不对？都怪张玲玲的女人，害我有家回不去。老板，你放心，只要你能把我伺候好了，我回家赚个滚。来，这样，完事以后呢，我立马打电话求张大官。<笑>怎么来的是你？妈，不能说。过来。妈，雪清然，老子忍你很久了。我放心，你我之间的事情，我会一笔一桩跟你算清楚。妈的，坏了套身，许清然，老子要将你拖骨扬灰！把那个贱货，你给我出来！不是，你怎么知道现在？你怎么知道我在这儿？还有脸问我啊？我他妈怎么没脸了？自己看，这贱人给我打电话了。妈妈，那你肯定知道郑文为什么骗我们吧？说他最近怎么上赶着骗我，原来是场套话。那郑文知道什么了？你要杀他？不该问的你别问。难道兰州人不是条狗？我说了，不该你问的你别问。哼<笑>，那你娶我呀？你娶了我，咱们俩就是一条船上的蚂蚱。到时候我帮你收拾他。也不是不想，陈玲，记住你说的话。当然，我现在就跟老杨子说，你就等着当货夫人吧。许晴然，你疯了！什么？放手！许晴然，你干什么？干什么？我是不是跟你说过，让你待在家里，哪都别去？不是霍承泽给我打电话了，这个机会我不能放过。机会？什么机会？让他亲你、抱你，还是摔你的机会？没有。放心，我不是什么人君子，你最好不要惹我。许清然，是你让我勾引霍承泽，这一切都是你开的头。从上开始，你什么都别管。霍承泽是我的猎物。许然，你给我起来！许清然，许清然，放手！放手！放手！放手！放手！放手！放手！放手！放手！放手！放手！放手！放手！放手！放手！放手！放手！放手！放手！放手！放手！放手！放手！放手！放手！放手！放手！放手！放手！放手！放手！放手！放滚！欣然，我哪里比不上那个女人？欣然，一定要得到你，一定！许欣然，你放开我！不要动。你要干什么？睡觉。但是你的呼吸让我很不舒服。许晴然，你放开我！你放开我！风过横流中，这份爱多渺小，一放手就消散。我承认，我承认。想洒脱一下，说一声那么长，爱与你。怎么？我不能吃醋
你会知错，吃谁的错，吃什么错？你有什么资格吃错？霍山泽，凭什么他比我先遇到你？凭什么你跟他有夫妻之名？凭什么？我竟然让你说出勾引的话，竟然！接下来你什么都不用管，我会让霍家家破人亡。我绝不同意你娶陈丽那个毒妇，爷爷。兰心正在调查兰正文的死因。陈玲聪明啊，他可以帮我们反杀兰心。用不着，爷爷。万一兰心查出点什么，你不觉得陈玲完全可以当我们的替罪羊吗？他完全可以帮我们挡枪啊。那你想怎么样就怎么样。不过兰心的身世，一定要严格保密啊。放心吧，爷爷。李清然，你不是已经被赶出霍家了吗？还有脸登门呐？兰心的身世，兰心兰正文情，真不是你不外人。你到底是从哪把他们潜艇长偷回来的？胡说八道，离开胡云，你给我滚出去！李兰，该不会为了兰心？你们害死了母亲，让他尸骨无存，这种伤你该算了。一个千人骑万人睡的婊子，活着就是浪费空气，那死了就是造福四方。你敢搞砸碎？你敢打我？你给我住手！不会让你们就这么快死去！都给我等下！哎呦，陈哥，你没事吧？啊，爷爷，你不觉得是一石二鸟吗？这许清跟我们有仇，他不会真心的帮兰心，他只是想利用他来对付我们霍家。啊，我这就去兰心面前吹吹风。让他们狗咬狗。霍家领养你们，可能跟你们真实身份有关。我们的真实身份？以霍家唯利是图的秉性来说，你的家族无论是身份还是地位，都要远高于霍氏。你是说，他们收养我们，让我们感恩，然后再通过我的家族让霍氏飞黄腾达？是的。可这也不至于杀了正文啊。所以。这里面还有更深的黑。徐总，你应该去紫檀酒店和天使进行签约了。不用担心，一切都有我。你不用跟着我去。那我去查一下，二十六年前，金北望族有没有哪家丢了两个孩子？是。是。谢谢你。你要是真谢我，就好好休息。妈的，打谁了呀？啊！你到底想干什么？兰心，想不想知道许清然的真面目？你以为我会相信你说的话吗？信不信你也得先听听，不是吗？兰心，我们夫妻一场，我不想你被别人卖了还帮别人数钱啊！你又想搞什么鬼？<笑>这样。时间地点你定，来了不就什么都知道了吗？是你，我是天使基金的投资人啊。今天的签约啊，由我代程总完成。清然，我知道你不喜欢我，但是为了今天的公事，来，给我个面子吧。
我还有事，赶紧去。给我下药！哎呀，怎么能说是下药呢？秦然啊，这是在给你助兴呢，还会让你很兴奋的。李月，你别给人脸不要脸，你敢给我下药！为了自己心爱的男人啊，这点事也不能算什么呀。青然，我必须要得到你，我还要给你生孩子呢。今生今世啊，我们都必须捆绑。在有话快说。那许静然跟我们霍家有仇，你知道吧？但是他没有能力报仇啊，看你又恨不得撕了我，于是啊，他就利用你替他报仇。你个傻不愣登的，你替他挡枪了。你以为我不信吗？那你说说，他凭什么帮你？因为他，<笑>你不会觉得他喜欢你吧？啊，<笑>真是傻子天高地厚啊！啊，他要不是看你好骗，看你还有利用价值，他会帮你？你以为谁都跟你一样人渣？好，好，好，我渣，我渣。但是最起码我霍承泽扎得坦坦荡荡，他许生然呢？看着人模狗样的，其实一肚子坏水，一肚子阴谋诡计。这种人啊，屁股好不到哪里去。傻子，你好好想想吧。喂，那些。许欣然，你是我的。许欣然，欣然，你跟我做吧，做了就不难受了。我们会有一个孩子啊，他会跟你一样好看。哎，放进去。你喝下去的药啊，还是我跟吴总要的。你要是不发泄出来。以后就没有办法了你。欣然，你今天走不掉了，好好享受。许欣然，臭女人，敢伤我好事！我已经叫人了，他们马上就来。再不走，挨打的可就是你了。蓝心是吧？你有种！欣然，我不会放弃你的。都这样了，你还笑得出来？你刚才好像很厉害的样子，居然，你别放我！蓝心，我喜欢你，我就喜欢你。霍家的恩怨我都知道了，你还让我怎么信你？哎，对不起，我让你失望了。许清然。只要你说你没有利用我，我就信你。李总，李小姐可是咱的大股东啊，她的话我可不敢不听啊。那你就等着给你的天使基金收尸吧。哎，徐总，徐总。小姐，这许欣然呢，是想灭了咱们天使基金呢。我干爹可是金北第一望族赵氏的家主，就算是天使基金没了，我也能一起造。您呀，是我的陈总。谢谢李小姐，谢谢李小姐。南心回去了吗？还没有。回家等我。那是你的家，我不会回去了。
你说什么？那种药很烈，你最好去医院看一下。南希，十分钟，你必须出现在我面前。你怎么知道我在这儿？南心，你逃不出我的手掌心的。不管你在哪儿，我都能找到你，以最快的速度。那你还是以最快的速度回去吧。行啊。哎，放开我！哎呀，我很傻是不是？我傻的好骗是不是？我被你利用了，还觉得你是个好人，你很痛快是不是？许清然，从今以后，我和你没有任何关系，你不要再来找我。南心。我承认一开始我是利用你，但是现在我只有喜欢，没有别的心思了。你觉得不信吗？你现在不相信不要紧，你会有的是时间。但是你必须等我走。我不回去。那我可就不客气了。啊！你。你干嘛？睡觉啊！你放心，我不会对你做什么的。你要是不放心，可以把我绑起来。这个就是你绑我的惩罚。那现在可以关灯睡觉了吗？你把我写开，放什么？我才不信，老实待着。我想，不准想。我要，不准要。你都绑了我一晚上了，我总得上个洗手间吧。哦说，我在查二十六年前望族丢子的事时，意外发现了一个人，他似乎知道蓝正文的死。我马上过去。你知道些什么？蓝正文、火葬前的确还有一口气。我跟宋大来那个人说了，他把我骂了一顿，让我。让我赶紧火化！就火！你明是杀人！你为什么？你都说了那是杀人，我敢说吗？你现在天天做噩梦，我梦见蓝正文歇斯底里的找我索命。你还知道些什么？我还记得那个人跟他爷爷说，还有个呼吸要处理一下。去查。是，你知道该怎么做？我会去自首。好。怎么了？许清然跟蓝心去找了殡仪馆那个火化蓝正文的人，估计那人什么都说了。事不宜迟，必须要让那个人马上消失。我来安排。哎，来活了，两个，老规矩，一会儿给你照片和定金。两个，还有谁？还有蓝心那个小贱人，只有他消失了。才不会有人计较，蓝正文到底是怎么死的了？你不用管我了，我一个人可以的。可是我想陪着你。但是我想一个人静一静。有事给我打电话。你没事吧？青然，怎么你命大？走，我们去医院。没事，皮外伤，没事。你别逞强了。家里有医生。走，我们回家。喂，徐总，那个工作人员消失了。查，活要见人，死要见尸。是。对了，马上找到那个护士，我担心。他会遭遇不测。
你李月给你下的药，你是怎么解的？你不会觉得这种药无解吧？我跟你相遇的那晚，并没有发生你想象中的那些事。我把医生叫过去了。许清然，你要跟我告白吗？我对你有感动，有感谢，但是我不确定我对你有没有爱。我有耐心，给我信心。什么？失手了？我也没想到跟他一起那个男的会去而复返。平医馆的人处理干净了吧？放心，不会有人知道。就给我再找机会，必须给我弄死他！明白。怎么了？脸黑成这样？截刀割了十个亿，才十个亿，脸就黑成这样？美金！我操，六十亿人民币啊！我是急得破产了。我让你们就这么死，都给我等着！秦小然，你他妈敢搞我！清北第一望族家长赵长林，只要他肯帮忙，区区六十亿不算什么。怎么了？非亲非故的，他怎么会帮我？他也是人，只要是人就会有弱点。你好好想想，只要拿捏了他的弱点。你要他干什么？他不乖乖的干。你怎么不吃啊？不合胃口吗？许清然，你只是一只手受伤了，不影响你吃饭好吗？不要矫情。我不会用左手吃饭。我血压都上来了。啊，怎么样，好吃吗？我许欣然从未吃过如此好吃的东西。你笑起来的样子真的好好看。知道了，咱们已经做出了霍氏集团六十亿的资金，现在霍兄啊，就想办法跟赵长林搭线了，把赵长林喜欢收藏古画的消息散出去。是，等等，我让你查的事情有结果了吗？二十六年前并没有明末王族丢小孩，不过倒是有件重大新闻：赵氏家族的前家主啊，赵长庚夫妇，也就是赵长林的哥哥嫂嫂，出车祸身亡了。扩大范围，继续查。是。找到了，赵长林喜欢古画，年代越久远的，他越喜欢。只要咱们搞到一幅送给他，他肯定帮咱们。古画，关键这么短的时间，我去哪儿搞古画呀？我盗墓啊！你急什么？丁家拍卖行，知道吧？那个黑白两道无人敢惹的丁家拍卖行。对，他们晚上六点有场拍卖会，拍品正是唐代名家哲安的春日图。唐代。这年份够久远了吧？真是天助我也呀！等我拿到春日图，搞定赵长林，拿到投资，许清然，我就非要扒了你的皮！这货不是来给我抢春日图的吗？你不会是被他吓出应激反应了吧？一个被老爷子赶出家门的私生子，还有几个钱？万一呢？他可是做空了我集团六十个亿。做空了就说明他有钱了。放心吧，我早就查过了，许清然名下没有任何公司。打工仔呀、啊，许清然，你他妈装逼装上瘾了是吧？啊，我告诉你啊，这可是丁家拍卖行，拍了不付钱，可是要见血的。春日图，我是在。诸位，欢迎来到我们丁家的拍卖行。今天的这幅春日图是唐代大画家泽安唯一流传下来的珍品，非常珍贵。那么今天在这里将由我来主持这场拍卖会，各位贵宾可以举牌了，底价一千万起，一千一百万，一千三百万，五千万，五千一百，六千万，六千一百，七千万，七千一百
一个私生子嚣张成这样，陈泽，佳佳，怎么打压打压他的气焰？一个亿，一亿，一千万，你个狗杂碎！各位，还有说教的吗？我说了，我是在。还有吗？陈泽，绝对不能让他得逞。既然没有，一亿一千万，第一次。一亿一千万，第二次；一亿一千万，一亿一千万，两亿。许清然，你他妈兜里有几个钱？我一清二楚。我告诉你，拍了不付钱，丁家可饶不过你。许先生，我有必要再提醒你一次。现在第一届的拍卖行就要跟我们回，拍下了货品是要付钱，付不出来的话，三天半，五天，走。今天的规矩，我自然可以行。那会好，还有其他人要加价吗？后天，我们不加了。两亿一次，两亿一千万，三亿。你他妈的，丁老板，三个亿可不是谁都能买得起。直接落锤了，程泽，三个亿我们一下子拿不出来的。我不知道，我可是周总，你放心，我会想办法的。嗯，那就恭喜。干嘛？你别忘了他是怎么害你的！给我收敛点。这幅画就是你送给我的礼物。这幅画就是你送给我的礼物。喜欢吗？许先生这般盛情，我当然喜欢。兰溪，你可是还没跟我离婚呢，就跟别的男人勾勾搭搭。林先生，我想应该没有人能出更高的价格，露出来吧。许先生，你还出价吗？不出了，诚如霍先生所言，我兜里确实。那就恭喜霍先生成功开门生日。你，你不出了？霍总，准备验货，不成。许秋然，你他妈给我上套！四个亿是你亲口喊出来的，你没人逼你。霍先生，准备付钱了。林先生，你要讲。你，霍总，我们的规矩，落成付款四个亿，你打算怎么支付？我我，霍总，您可是霍氏集团的老总，这点钱不会付不出来。丁老板，现在集团有些困难，您通融通融。通融？我丁家的拍卖行没有这个闲力。德老板，这样，你宽限我一天，我每天多给你一千万。你就告他会守这一次啊！话可说好了，如果到时候钱还不上，或者你这条命，可是我的。我懂，我明白。之前集团就亏了六十个亿，现在又拿出四个亿，怎么呢？许星辰来信，你这样何止我来弄死我！你搞那么快干什么？再不命都没了！赶紧把我出去！你要是能筹到钱，还要想内部破坏去拍赵长林的马屁？那你说怎么办？刀都架到脖子上了，要死人了！忘了兰心，让许清然拿四个亿赎他，十个亿。那这事儿就交给你了。事成之后，我风风光光的把你娶进霍家。昨天看着霍承泽气急败坏的样子，真的好爽。
终于出了口恶气。这才刚开始，以后啊，有好戏让你看的。帮我接一下。我接。我开车不方便。喂，我是蓝星。好，蓝小姐。他怎么转告徐总医生？那个殡仪馆员工说的护士，我找到了。我的身世或许马上要揭晓了。你是赵富这门的护士，你都知道些什么？我就不明白了，为什么一定要给这个活死人烧钱？这蓝正文和蓝星是前赵家家主赵长根的孩子，我收留他们就是想能戴德，在适当的时候帮助我们霍家称霸京北。结果呢？霍家现在不还是半吊子吗？你的如意算盘打哪里去了？我也没想到啊，我刚刚把他们带过来。那就死了。他的弟弟赵长林也不是这个外甥。够了，够了。这蓝正文还在，蓝心还不是有你想怎么着？你别以为我不知道，你平时是怎么虐的？然后啊，蓝正文他就跳楼了。臭文，臭文，文心，你受到的委屈、伤害、羞辱，我都会帮你讨还的。好了，别哭了，我去帮你放洗澡水蓝星，蓝星，去哪儿了？蓝星啊，你怎么来了？我看见你我就恶心，滚！我说蓝星，那种不要脸的女人不配登我霍家的门，你滚不滚呐、啊？你要是不滚的话，我放狗轰你！哪位？你等等啊！来，来来来来说个话。你到底要干什么？哎，够了，听见了吗？啊？地址已经发给你了，带上十亿，一个人管，敢耍花样，我弄死。到底是谁？我要是让你知道我是谁，你觉得你还能活吗？你去滚老实点，来信。哟，这就来了啊？钱呢？啊，解放人。少他妈扯那没用的屁话、啊！把烟卡给我丢地上，滚一边去！你要是敢骗我，你试试啊！这娘们身上，我给你留一大宝贝儿。是红是绿，你自己选。啊！<笑>你快走，你快走，危险！徐佳，我求你了，你快走吧。熊绿嫂，我想绿嫂吧。那就这么决定了。等等，你快走吧，我不值得你这么做的。选红色，是选红色吗？兰心，你爱我吗？我爱你，我爱你。那我就没白活这一遭。哎，没事了，没事了。
。我操，命那么大！十个亿啊，说拿就拿出来，真他妈有钱！这么掉脑袋的活儿，这钱得他妈揣五幺包里啊！十个亿呢？你他妈想多吞？不然呢？还他妈跟你分点？王强，你去告我，告我你也得死！你想清楚了。他妈的，现在怎么办？都青山在，不怕没柴烧。什么意思呀？说清楚。拿不出钱来，爹虎他肯定要了你的命。把护士集团出手吧。你让我考虑考虑吧。既然，你还敢来找我？我们之间发生什么了吗？我这么喜欢你，为什么不能来找你？再说了，我还很有找你的底气呢。是你说过要娶我的，所以我才稍微有点肆无忌惮了。既然，我们讨论一下婚礼吧。你给我松开！你这是吃醋了吗？真会给自己脸上贴金。我本来想放过，但是现在不需要了。七人，我们之间肯定有误会，找个时间我们好好谈谈，行吗？你这是干什么？语言是最苍白的解释，我不会说些甜言蜜语的话，这些是我的全部身家。我要你的钱干什么？这里面最少有三个亿。三个亿又怎么了？说的我跟拜金女一样，我没有这个意思，我只是太急切了。你哪来那么多钱？男性女士，霍承泽肯定跟你说过，我被赶出霍家后身无分文的惨境，又或者我紧靠着几套西服到处装。说重点。重点是，金北广的集团是我的，只不过法人是我过世的母亲。那那张照片呢？你怎么解释？我从未记起。我跟李月有这样的亲密照，你放心，我会查的。你先帮我收着。正常情况下，你不应该收。那就不要正常情况。那就如你所愿，我先帮你收着。你干嘛？我想，我我想休息了。好，你先休息，去做饭，坐下。最后一天了，霍总，要是还不上，我可就对不住了。丁老板，我们一定会给您的，您别着急啊。怎么给啊？拿什么给啊？陈泽，你就听我的，把霍氏集团出了吧，留得一条命在，不怕报不了仇。这事儿得瞒着老爷子干。喂，徐总，说，霍氏集团快出来拍卖了。他应该不知道这个消息吧？我马上让他知道。知道了，你想想办法，把价格炒上去。怎么样？怎么样？啊？不知道是谁散布了我们需要用钱的消息，他们把价格压得很低。那个广德集团交出一千万，跟他们打发叫花子似的，根本就是在看我们笑话。妈的！我不卖了，我去找猴子。你现在去告诉他，他不得打了你的腿啊！还有办法吗
，来人！畜生，孽障，你个败家的玩意儿，谁给你胆子了啊？把我们集团都卖出去了，那可是我们霍家三代人的心血啊！这要不是陈忠打电话过来告诉我，你要瞒我瞒到什么时候？那我也不想瞒呀、啊，都是曲家那个杂碎搞的鬼。哎呀，你要想想办法救出集团呀，不能让他失德成。连一个私生子你都搞不定，你还好意思说？我算是白养你了。那现在怎么办、啊？听说蓝心被绑架了，这事儿跟你有关系？没有，都是陈玲干的。你能撇清关系吗？当然了，绑匪都是陈玲找的，跟我一点关系都没有。但是许清安那个狼崽子一定会把这笔账算到你的头上。所以呀、啊，爷爷。你要赶快想点办法救救集团，这样我才有能力跟徐先生抗衡啊！怎么救爷爷？你去福阳商贸找郑局，他是我的王牌手下，他会全力支持你。好，好，好，我这就见爷爷。想不想去看戏？什么戏啊？霍承泽在绝望中挣扎的精彩一幕。笑，先吃饭。哎呀，真是抱歉呀、啊，还让您跑一趟。没关系，四个亿是吧？那您先把这个借款协议签一下吧。好，我签。嗯、<笑>谢谢啊，真是谢谢您了。没关系，小事儿。<笑>你们老干什么？徐总，这个是收购霍氏集团的协议。什么出售集团？是自团。南心，霍氏集团是你的吗？我的。郑局，你他妈给我下套！只要你自己不看协议。乱签字的，要怨就怨你自己。郑权，你看是人吧？我爷爷他对你那么好，你就这么对他？福源商贸早就被徐总给收购了，是你自己傻啊！滚，滚，都给我滚！根据借款合同，你住的这个别墅也是蓝心的。我给你一周时间清干净你的东西。你怎么知道霍承泽会找郑群的？霍氏集团的商业版图我一清二楚。郑群所在的福源商贸正是霍氏集团最后的支柱。早在一年前，我就暗中布局，让福源商贸成为了我的资产。你想说什么？我不懂公司管理的，你交给我只会破产，要不你交给别人，或者你自己来打理吧。放心吧，没有人天生下来就会的，你不会，我教你、啊。走吧。南总好。霍承泽，你来干什么？切，为什么还这么？你要干什么？你赶紧说！兰心，你想跟许清然在一起？可你还没离婚呢，就这么往别的男人身上贴啊！我真他妈替你丢人啊！干什么用不着你管？你到底想说什么？给我八十个亿，我把离婚协议给你，让你干个杂碎双手好你妄想！反正我现在是一无所有了，我光脚不怕穿鞋的。你不给，你试试看啊！许千然，你要干什么？跟你科普一下，老子不想听你废话啊！夫妻一方坐牢，另一方是有权利起诉。滚！霍承泽，你杀了人，杀殡仪馆员工，疯子，绑架人心，数罪未遂，逃不了。你有证据吗？别着急啊，该有的证据都获得，不愧你们，耗死你们这些千夫一动。我再让你多活几天，给我滚
别担心，我会解决的。蔡继然，你去哪儿了、啊？我有些事情需要去解决。晚上我们一起吃饭。齐藤现在这个样子，我们必须得想办法让兰心同意给这八十个亿。你就说你怎么办？死了才能一了百了。程泽，我出去一下。好久不见。你他妈还敢找我？我这不是缺钱了吗？再给我拿五千万，不然我把咱俩事全吞出去。那十个亿你都独吞了，你还找我要钱？你又不是不知道，赌博费钱，别那么废话，赶紧的。行、啊，找我要钱可以，再帮我做件事。南心，你做的我都爱吃。嗯，等我回来。跟我过来。我家的情况你也知道，要钱是吧？可以，做掉徐清然。瘦死的骆驼也比马大，别扯淡了。不信是吧？行啊，那就鱼死网破，谁他妈都别活。哎，我奶奶不就是个许清然吗？我啊，原来这系列的案件真的与你无关，你就是他们手中的这把刀吧？哎呦我操！刚提着你，你就送上门来了。徐清然，饭可以乱吃，你话别乱说啊！剩下的事去警察局里面说。你疯了！你干什么呀？不是你让他闭嘴的吗？我只是按照你说的做了而已。什么？你这样杀他了？万一被人看见怎么办？别那么装啊！就他妈装好人！哟，还有口气儿啊！谁？李哥。行了，这样子他活不成了，你赶紧走，钱我会打给你的。以后别出现在金北。怎么不接电话呀？徐清然死了，真真的死了，这么顺利，<笑>真是天不亡我过程泽呀！让我跟王强的对话，然后王强把把他给杀了。王强干的呀？那你慌什么？当时王强被抓了，殡仪馆那个员工。封口护士，这些我们让他干的事情，他都供出来了，怎么办？从头到尾可都是你跟他联系的呀，跟我可没有半毛钱关系。<笑><笑>好了好了，我跟你开玩笑的，你呢就好好睡一觉，就当做什么事儿都没发生就好了。不过啊，你仔细想一想，万一，万一我们的事败露了，你可要替我扛下来呀、啊。这样我才有机会给你找律师，把你捞出来啊！霍承泽，你说这话，你还有良心吗？<笑>我们霍家呢，在京北好歹也有大小一席之地，是吧？不像你，孤身一人，你进去了，谁管你啊？你啊，想一想吧。天<笑>、哎，天！青然，青然，你坚持住啊！青然，青然，青然，青然怎么样了？医生说他已经在醒过来。不会的，青然一定会挺过去。你一直厌恶我，你现在做出这种官宣，我让你给谁看？唉，这霍氏集团戴在了程泽的手上
，这是我的心痛。我想请欣然帮我重整霍氏集团。霍氏集团现在是，欣然就算帮帮的也是我。那行，你能够原谅我？原谅？你把我从我父母身边拖走，明知道我的家暴还不离，你还活活烧死正文，你有什么脸说出原谅两个字？郑文是跳楼死的，与我无关，与我们霍家无关呐、啊！你说的话我一个字儿，滚！曲欣然醒不过来了，这下呀，你不用担心了。真的？我还能骗你吗？兰心啊，现在正在里边哭呢。曲<笑>，你醒了。宝贝，我好久不见，我好想你。我去叫医生。许然，啊，怕吗？我怕什么呀？跟我又没关系。你怕不会来这里。许欣然，等你做了鬼，你可千万不要来找我。凉了不好，喝了身体才会好。我好了，你的病就好。啊！这杀金然的是王强啊，但是现在还没抓到王强。这件事情肯定跟霍神做托梦有关系，他应该知道王强在哪。不不不。这个事儿跟陈德没关系，是陈林干的，他已经全招了。霍承泽和陈林狼狈为奸，你觉得他过得了干净吗？我不可能让他潇洒外逃，我要报警。哎，兰心，你干什么？兰心，霍家就这一个孙子了，你看在我养你二十六人的份上，放了，行吗？养我？你才有脸说！要不是你，我们姐姐会和父母分开吗？要不是你，郑文会死吗？要是我，你爹妈死的时候，你早就死了，哪里能够活到现在呢？真的是会强词夺理。兰心，我再说一遍，这个事儿跟陈泽没有关系，不要把事儿做得太绝。兰心会继续找证据，你消停点。好，知道了。躲，躲个屁！兰心啊，兰心，陈玲都替我扛起来了，我看你还能把我怎么样？小心，你先忘伤口。欣然，你怎么了？你还真是不见棺材不落泪是吧？我有没有跟你说过我不想再见到你？可是你说过要娶我的呀！我告诉你，我许欣然这辈子真的是不行。欣然，你再纠缠，别怪我不客气。那这张照片你怎么解释？我给你一天的时间，解决掉你。那那个照片怎么办？我仔细想过了，我母亲死的那天喝多了，只有在那个时候，她才有机会趁虚而入。我相信你，是我，你是指我，你没那么大能干爹
有人欺负我。干爹，谁敢欺负我赵长林的干女儿？兰心。兰心？哪个兰心？原来是霍氏集团霍崇泽的老婆，她现在不知廉耻的霸占了我的男人许清然。干爹，你可要为我出头啊！好，想到家了，又被你猜到了。赵长林我认识，可以安排你们见一面，正好试试他的脸。以前他就不喜欢我，陈文，现在估计也不想你了。算了。怎么，还有轩轩？你昏迷的时候，爷爷来过。是想来看我死吗？他对霍承泽失望了，想让你醒过来之后替他重振霍家。真是可笑，忘了，就当这件事情没有发生。我现在就给赵长林，是你的，谁也夺不走。干爹，那个女人是兰心。清然，我赵长林的干女儿嫁给你，不辱辜你的面子吧？我有未婚妻了。他没离婚呢。小月，许先生找我什么事儿啊？兰心是贵兄长赵长根遗落在外的女儿，我想是时候找个时间让她认死归从。可以，但是必须接受考验，否则进了赵家，你只是死。什么考验？集团正在跟天使投资谈合作，你要是能够拿到天使投资的十个亿的注资，你在赵家的地位无人能撼动。天使资讯？对，就是那个被你灭掉又被干爹扶起来的天使基金。如果不想让兰心归宗就算了，何必摆明刁难？兰心，我接受。你只有三天时间。兰心，不用理他们。青然，我忽然意识到，我并不清楚我父亲的死因，因为那场车祸真的是意外吗？所以，我一定要通过考验，进入赵氏家族。找到真相，我帮你。你要是不能给我拿下集团，要我怎么有脸面去见霍家的列祖列宗呢？我这不是在想办法吗？天使基金在京北有一个投资的项目，在物质对象，资金有十个亿。我想办法去拿一个宴会的邀请函，你过去，务必给我拿下。爷爷，你放心，搞关系这块啊，我在行。<笑>听说李小姐对红酒非常有研究啊。这个年份的拉菲可是千金难求啊，怎么称呼？呃，霍氏集团总裁霍承泽。霍氏集团现在改姓蓝了吧？所以想请您帮我们霍家在东山再起啊。我相信我们的合作一定会非常愉快的。你还敢来，就怕我放狗咬你！李总，狗都不信咬他就是贱人，简直太侮辱狗了！绑架、杀妻偷情，这都是你霍承泽做的事。李小姐，跟这样的人合作，你心里踏实吗？你他妈少诬陷我！啊，李总，他满嘴胡言，满嘴喷粪，你可别信啊！想让我跟你合作也可以，只要你把许欣然让给我。以前的我不是贵人，但现在的我不会了。我的男人，我王老九，那你还来干什么？那咱们的合作。你怎么在这儿？好好好好
这个贱女人，不服你就叫你运。爷爷，爷爷，我拿到天使基金的投资了。真的？那可有假，合同都送过去了。哎呦，霍准德、啊，这我们霍家集团呐、啊，就要靠你来振兴了。<笑>说，霍总，天使基金把房子都退回来了。什么？那天使基金准备投资给谁呢？他们点名在南京合作。哎，霍准德。当初就不该选你做集团的继承人，爷爷，我说的可不是实话呀。兰心，一定是兰心省了什么歪门邪道，你得给我时间去查呀。我就给你一天的时间，一天的时间，你拿不回投资，你就给我以死谢罪。怎么回事啊，李总？不是说要投资我们霍氏吗？蓝星绕过我，得到了基金会长赵长云的支持。赵长云，我干爹的弟弟，一直跟我干爹对着干。那我不是没机会了吗？明天上午十点，他们签约。赵长云最讨厌不守时的人。如果蓝星没到，懂了，一总。把你的脏手给我拿开！别生气嘛。我呀，金台是来向你道歉的。不需要，我还有事儿。滚开，霍承泽！哎，怎么没有看到许清然啊？你们没有住在一起吗？啊哈哈，他是不是把你玩腻了？外面有了其他女人啊？你以为谁都跟你一样人渣？我是男人，男人最懂男人了。这女人啊，一旦得手，就像垃圾一样，多看一眼都嫌脏。你是不是知道我今天要和天使基金的赵会长签约？怎么，想阻止我？既然你这么说，那我也不否认了。我就是要阻止你，我气死你！你给我拿开，<笑>拿开！这女人的力量再强悍啊，终究是比不过男人。兰心，今天你就别想签约了。<笑>赵会长已经走了，他让我警告你，上一个敢浪费他时间的人啊，还在他黑名单里躺着呢。我可以解释的，解释，等你有本事见到他，你再解释吧。喂，怎么，签约不顺利吗？迟到了五分钟。没有见到赵会长，先回家，等我消息。既然你是来看我的嘛，我来找赵会长。你是替兰心来的？是。赵会长最讨厌不熟识的人，他不可能会为了兰心破例。不会为兰心破例，不会为我娶妻。啊、嗯，你是怎么做到的？你想知道？告诉我。我把广德集团给他。广德集团？那可、个、是数年的心血，你怎么就给别人了？都是些身外之物。再说了，不是还要你的付出吗？现在应该想办法的事情。哎呀，你放心吧，要相信你我老公的本事。很快呀、啊，我就会再找你。许清然，你眼里到底？有没有我？真的没有。我告诉你，不要再让我做。喂，霍总，只要你能拆散蓝星和许清然，我就给你十个亿的注资。没问题。不过，你得先给我点活动经费。爷爷。天使基金的投资，我拿回来了。才一千万，你好意思要我拿回来
。哎呀，当初真是应该把我们的集团交给秦然的。俺、啊、来嘛，俺、啊啊、我这身子半截都露土了，你让我慢慢来。千，有话直说。狗屁！金子，放过林正国之集团。周末，哎，千，自杀的。说什么？回来放过林正国之集团。想告诉你，是谁呀？你认真的？不然呢？又交给你，你行吗你？谁？你想干什么？那陈玲都替我扛了，你别想骗我。你阴我。如果王翔弄死兰心在被抓，那不就是一箭双雕吗？再加上天使基金的投资，一箭三雕。钱呢？霍氏集团已经改姓名了，现在钱都在兰心那儿，你找我要没用的。说明白，说明白点儿，好让你再拿电话录音威胁我吗？啊！王强，该说的我已经说了，该怎么办？自己决定吧。才五百万，看来后方责任是让我弄死兰心才给剩下的了。别怕，再来一瓶。喜欢吗？全世界没有比你更好看的人。兰心，怎么了？我有件事要你主持。是不是、啊？我要给你个惊喜，在这等我。兰心，兰心，兰心，你说看星空看日落，不如看我的眼眸。眼睛每一分每一秒在身旁为我停留。走！行李箱我已经拿走了。啊，你就是杀害兰心的凶手霍承泽，你他妈阴我！说进去了，怎么样？你个杀人凶手，我死也要带一个！闭嘴吧你！出了什么事儿啊？这兰心怎么了？王强单接把兰心杀了，先不起他杀。王强，这个货子终于被抓到了。滚！这兰心毕竟……滚！哎呀，行了，爷爷，人家不领情，也是草根贼啊。我们走吧。陈泽，这里边没你什么事吧？可有你什么事儿啊？哎呀，爷，爷中了！我刚从警察聚会，王强的利益可以更多。他也指使了杀兰心的是霍晴晴。他也指使了杀兰心的霍晴晴。李晨，徐阳，还好你送来的几个人，保护措施又做得非常好，所以人就不用来了啊，谢谢。
。南心，你醒了，你感觉怎么样？你几天没洗澡啦？你醒了就好。别哭，不哭，我会心疼的。知道是谁干的吗？王强、霍承泽，你放心，他们已经被抓走了，没有人可以再伤害你。那一瞬间，我真的以为我要见不到你了，我真的很害怕。欣然，兰心，你们救救承德吧！请你离开，兰心需要消息。欣然呢？你就看在你和承德同是霍家子孙的份上，救救他吧，他不能坐牢。我姓徐，欣然，我知道你很恨我，但是承德毕竟是你的弟弟啊，你不能见死不救啊。霍承泽是犯罪。犯了很重的罪，现在证据确凿，没人能救得了他。兰青等救，这兰青不指控他，他就没什么事。我救不了他。兰青，爷求求你了，你不能这么狠心呐。承泽是教唆杀人，我有什么本事救他？兰青，兰青，兰青，兰青，爷求你，爷求你啦，哎呀，兰青。兰心，兰心，兰心啊，平南呐，我求求你了，你谁给我养老送终啊？行，那我问你，我母亲是怎么死的？那我先走了，改天我再来看看去。我母亲到底是怎么死的？你在躲什么？你就当我今天没来吧。我告诉你，你如果敢拿我母亲的死命开玩笑，我让你死了，我没人买。干爹，哟，小叶，你来了。我呀，是想来给干爹提个醒。怎么了？兰心啊，是你哥哥的姨父子，赵长云他又跟您不对付。要是那个兰心啊，给赵长云说点什么，两人合伙对付您，就不好办了。你想说什么就直说，别让他进赵氏集团，最好呢，弄死他。姿势体大，容我想想。哎呀，干爹，那个兰心他就是个祸害，你们看他把霍家祸害成什么样子了，这还有什么可考虑的嘛？慢点，慢点。我没事儿的，不要那么小心。我有很小心吗？哎，慢点，慢点。我真没事儿，不要把我当死娃娃，好吗？来，来。赶紧喝口水，别渴着了。好。赵总，徐总，哎，兰心呢？刚回来，正在休息，有什么事吗？那等他休息完了再说吧。干爹，兰心那种女人是绝对不会善罢甘休的。您越犹豫，下场就越惨。霍家就是前车之鉴啊，干爹。谁呀、啊？没事。给我。你要休息。没事的，给我吧。喂。兰心，家族经过决定，决定先不让你进族谱。为什么？怎么了？本来说好我拿到十个亿出资，就让我进赵氏族谱。现在又不让我进，事出反常必有妖。没事你先休息吧，明天再说。怎么了？还是忍不住会去想。是，但是我想不到理由呀。如果，我只是说，如果你父亲的死真的跟赵长明有关系的话，你知道什么？我只知道赵家三兄弟的妹妹。我绝对不会放过任何一个。这也只是我的猜测。如果你想查，你好，我会排着你一起。我把兰心，我要记住，我永远都是你最亲近的人。雨、啊、雨，救我！
我不想坐牢。你以为我没想过办法吗？爷爷，吴瑞安，好好交代，争取宽大处理吧。啊，爷爷，都到这种事了，你能告诉我许清然母亲的死因吗？那个女人是被他儿子给害死的。他儿子不是许清然吗？清然小的时候得过自闭症，有一天他不知道怎么地就爬到了楼顶，往下面跳，被他母亲给接住了，可是头也撞到了砖上。许清然不知道吗？那段历史太残酷，我想他是逼着自己忘掉了过去。然后把这些罪责都嫁祸给别人。不行，这么紧绷的消息，一定得想办法让许清然知道。我该跟谁说呢？一个老板。哪位？有什么事、啊？我知道你母亲的死因，找个时间，我当面告诉你。谁呀、啊？骗子！哎，怎么起来了？赶紧躺回去休息啊！哎呀，我都快躺成病了。青儿，我想出去走走。好啊，正好啊，我们去吃个饭。你想吃什么？嗯。吃什么好呢？早生贵子啊，或者双喜临门。徐清然，你脑子里都在想什么呢？想结婚，想跟你组建一个家庭，想跟你生个孩子，叫你妈妈，叫我爸爸。我要是不想生呢？那我们就领养啊。真的？只要你在我身边，其他的都是福音。清然，你想干嘛？清然，这是我的积蓄，你拿着。我不需要，你留着养老吧。清然，我知道你很恨我，但是我只能告诉你，你妈妈的死跟我无关呐。你说这是干什么？我真的没有骗你。你是不是骗我？你心里一清二楚，不要再对我抱有任何幻想。我也不想跟你有任何瓜葛。你的所作所为已经让你的话没有任何可信度了，清然。老七，你拿着吧，这是爷爷给你的补偿，你别嫌少啊。这个我不能收。拿着，拿着啊。青、嗯、然，这个我会还回去的。没事，嗯、走吧，你去吃。为什么一直扭呢？霍承泽要我给你带个话。什么？他说你母亲就是被你跳楼给杀了。你要是不信，可以去问霍老爷。我想他比谁都清楚。你胡说什么呢